Paano ba tayo gagawa ng reading assignment gamit ang reading progress sa loob ng Microsoft Teams? Ang pinakauna po talaga natin na dapat gawin ay gumawa muna tayo ng mga teams that will correspond to our classes. Ibig sabihin, magkakreate tayo ng team at papangalanan natin yon ayon sa pangalan ng ating mga klase. So, paano ba natin yon gagawin? Una, syempre, dapat kayo ay nakalogin sa inyong DepEd provided Microsoft account. In this case, ang gamit ko po ay ang aking DepEd Trainer account. And better, kung kayo po ay gagamit ng Teams sa inyong Teams app. But for the sake of this demo, I'm just using the web or the browser version of Teams. Okay, so from here, click Join or Create Team. And choose this one. Create a team. We have here four options, but because we want to create classes, let's click the class type. Ano ba ang pangalan ng ating klase? Halimbawa, English. English for Masi Gasig. Okay. We can also put description dito sa ating team. Uh, pwede nating ilagay, this group is exclusive to um, grade 4 Masigasig students. O kayo po ang bahala kung ano man pong description ang gusto nyong ilagay. Pwede rin pong Tagalog ang inyong description. This group is exclusive to grade 4 Masigasig students. Okay, I'm happy with that. Next. It's now creating the team. Ang susunod na step ay ang pag-add ng ating mga estudyante. Ngayon, for this demo, meron lamang po akong apat na estudyante. Add lang po muna natin yung ating mga students. Kapag na-add na po natin lahat ng ating mga estudyante, click Add. At ayan, ibig sabihin po niyan ay member na sila ng English for Masigasig na team. Dito naman po kung meron kayong assistant teachers or you want your coordinators to also oversee yung inyong teams or classes, pwede nyo rin pong i-add yung kanilang email. But for this demo, wala po akong ibang i-add. It's just me as the teacher. Close. Ayan, at pagkatapos natin siya i-close, may kita nyo na nakagawa na tayo ng ating team for our English for Masigasig class. You can customize this team by changing or adding your class avatar. Ayan, actually, pwede nyo pa rin po ulit baguhin yung pangalan ng inyong team, kung ano po yung gusto nyo ilagay. Meron dito mga readily available um, avatars na pwede nyo pong piliin o gamitin. Depende sa kung ano yung gusto nyo o kung ano man po yung klase na inyong hinahawakan. Since this is English, siguro pipili ako ng um, avatar na medyo related sa aking subject. So, let's choose this one. Click Update. Ayan! Successfully na natin na napalitan ng ating class avatar. If you wish to add more students, click the three dots over here. Add member. At i-type nyo lamang po ulit ang email ng inyong estudyante na gusto nyo idagdag. If you wish to send the team link to your students, pwedeng pwede rin natin yung gawin. Click three dots again. At piliin lamang po natin ang get link to team. I-copy. 
at saka po natin i-paste sa ating mga group chats or iba pang platform. Also, aside from sharing the link to your students, pwede rin kayo mag-generate ng unique code na i-encode ng inyong mga estudyante to join this class. How to do that? Click the three dots again. Manage team. Go to settings. And go to team code. Click team code. Click generate. And voila! Meron na po kayong unique code. Unique team code na pwede nyo pong ishare sa inyong mga estudyante. Click copy at i-paste nyo na po sa inyong mga group chats. Isa sa mahalagang bagay na dapat nating tandaan kapag tayo ay gagawa ng klase sa loob ng Microsoft Teams, dapat ang mga estudyante na ating ia-add ay meron ding DepEd provided Microsoft email. Otherwise, hindi po sila maa-add as a member at guest lamang po sila. Kapag po sila ay guest lamang, hindi po nila ma-access yung assignments and other features na meron sa loob ng Microsoft Teams. Another frequently asked question, Teacher Jelly, ilan po ba ang capacity ng isang team sa loob ng Microsoft Teams? Ang isang team o klase po ay may maximum number of 300 members including the teacher. Ibig sabihin, pwede ka pong magkaroon ng 299 students sa loob lamang ng isang klase o isang team. I doubt kung meron po kayong isang klase na 100 plus, no? Sana po wala, sana wala. Kasi masyado naman siguro mahirap yung i-handle um, on your part. But I believe uh, sa ating mga skwelahan, meron tayong 30 to let's say 60 students sa isang klase. And enough na enough yung ating capacity to handle that number. Ngayon, if you have multiple classes, again, kung meron po kayong multiple classes, you just have to create different teams and pangalanan po ninyo iyon ayon sa pangalan ng inyong classes. Just like what we have done here. So, that's how you create a class within Microsoft Teams. Ang susunod na po po natin gagawin ay paano ba tayo gagawa ng reading assignment gamit ng reading progress sa loob ng Microsoft Teams. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung Nakakasunod ba kayo sa ating dinademo? 